kuelekea kwenye mechi hii kubwa mechi nzuri kila mmoja hapa unguja na Tanzania kwa jumla amekuwa kisubiri kwa hamu mechi hii hakika leo nakwenda kushuhudia mechi nzuri mechi tamu mechi bomba kweli kweli timu zote mbili zinaweka mpira chini na leo nakwenda kushuhudia ufundi uliotukuka kutoka kwa timu hizi mbili kabla ya kwenda kuzungumza masuala ya kiufundi kabisa kwanza nazungumza na mashabiki wa timu hizi mbili watu ambie tu amsha amsha yao kuelekea kwenye mechi hii bwana mambo vipi mambo poa jina mimi naitwa mdidi the writer mdidi the writer eh bwana mambo vipi mambo fresh niko sawa sawa niko sawa sawa vizuri bwana mambo vipi ah uh, poa jina langu naitwa Suleman Nasr maarufu super senior CR7 mnyama nafahamika hivyo Tanzania bwana mambo vipi mambo mazuri sana namshukuru wana wamepoza nimepoza kwa sababu nimeona mtu mmoja na muonee huruma sana huruma nini tutakuwa watu gani kama tulivyokusudia eh. sababu tumalizi tumwambia tukimaliza mechi tukutane nishamuona tutakimbiana Mbona kama umejificha kwenye jezi? Ah tuko vizuri, sasa na jezi nyingi, wao jezi yao moja ndio hiyo hiyo. Angalia ubora wa hii jezi yetu. Alafu angalia hii chiki nyago chao, utajua kama tuko vizuri. E, lakini mbona leo mashabiki wengi wa Yanga wamevaa hii? Yaani wamejificha huko. Sisi si, 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 timu kubwa nimekwambia watu Simba wanavaa, hasa wana mbinde yao kule Bongo, Simba na Yanga. Sisi jezi yetu, watu wa Simba wanavaa, watu wa Yanga wanavaa, watu wa Ndanda wanavaa. Tuna t-shirt nzuri, hebu cheki. Mbona t-shirt? T-shirt unaivuta inarudi. Mbona t-shirt? Hii hii ukivuta ita ita inachanika au e bwana mambo vipi mambo poa jamaa kwanza anaanza kukupiga na jezi yani jezi yake inasema nzuri kuliko yako kuna kitu kimoja ambacho unatakiwa ufahamu kuna jezi alafu kuna mifano ya jezi uweze ukasema jezi yetu mtibwa wangapi wamevaa katika uwanja huu kiangalia wawili tu kuna jezi na mifano ya jezi hey, mifano ya jezi waliovaoni mifano ya jezi jezi ni zipo simba sponga simba sports club ndio timu yenye jezi sisi ndio timu pekee Tanzania ambayo kila msimu mpya tunatambuliza jezi jezi mpya. Sasa kama sisi tunatambulisha jezi mpya kila msimu maana ni nini? Maana yake sisi ndio sisi ndio tunajua nini nini maana ya kuwa na jezi kwa washabiki wetu na kuwa na jezi kwa watu wote katika nchi hii ya Tanzania. Mwaka wa tano mfululizo tunaendelea tu katika utamaduni wetu wa kuleta jezi kila msimu jezi mpya. Sisi hatukuvai katikati ya msimu tumevaa jezi nyingine. Hawa jamaa leo wamevaa jezi hii katikati ya msimu wamevaa jezi nyingine. Nyenye na, na, na jezi ngapi? Sisi tuna jezi tatu za msimu huu tuna away jezi tuna home jezi na tuna jezi ya tatu ambayo hiyo ni ya kawaida yani eh mtibu wana jezi nne wana home wana away afu na nyingine afu na mazoezi sisi katika mazoezi si unaona Ma, mazoezi si tuna yani ukija kwenye swala la mazoezi simba ndio pana mambo vipi mambo fresh kama mnyonge hivi sio mnyonge mimi siwezi kuwa mnyonge nimesafiri kuja kufata mwali wangu kuja kumchukua huko Zanzibar nani mwali huyu ni mwali tumekuja kuchukua huko Eh huyu ni mwali tayari ndoa mwingine akatukimbia tumekuja kumfuata kajiacha njiani kaacha unyao kwa hiyo wewe tuliyomkuta ndio tunatakiwa tumalize kazi zetu nani 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 mwasha njiani kuna mtu kakimbia kaacha unyao lakini kwenye ligi tutakutana naye kakimbia bara tumekuja kumfuata huko lakini mchoni kateleza tu lakini, nani nani anajulikana figa la pili huku figa la pili yanga wanajulikana ndio mtu kanamtaka ndio ah huyu yani ndio tulikuwa tunamtafuta hawa mtibwa tumekuja kufanya mazoezi tu E, kama leo tunashinda tatu tumetoka hao hawezi kutoka angewaua lakini Januari 4 aliwafanya vibaya usisahau mmetoka uwanjani mna pressure hizo ni tarehe zinasomeka za nyuma e. ya nyuma usiasome angalia aliyokuwa mbele yako ni yapi anayokuja e. e. e, bwana sisinyo ni kwamba nyinyi mmeingilia ugomvi sio wenu e. bwana wametoka zao bara wamekuja huko wamemfuata yanga Afrika e. mmejipendekeza mmeingia nyinyi kwa hiyo asira za yule zinaisha kwenu nyinyi sisi hatuogopi mimi leo ningeogopa ningekuta Simba kuna Agwero, ningekuta Simba kuna Gundu gani, Mo Salah, mimi ningeogopa. Lakini kwa Simba hii siogopi. Na leo nyama wangu nakuja na formation hii mtalo tukwatia gol. Nini yo? Formation hii Mwona mwona tali wosu mwona tali mwona push up zile wosu na rukaruka mtu anapiga push up zile e bana mzee mwanangu leo kama na hauna uchangamfu ule yani kama ushachungulia hivi ah sijachungulia kwa sababu tulipomaliza mechi nilikana nishwa habari nikamuomba Mungu ya rabi tujalie tukutane na Simba finali na Mungu sawa nimemshukuru kanipokelea hili kwa sababu na history nao uwanja huu kama misimu minne nyuma nilitoa nusu finali uwanja huu Golan Ibrahim Jeba Marem 
kufika bongo wakafukuza kocha kwa sababu nawajua hawa bwana kifungwa na siye wakifa da salama wanafukuza kocha asa kocha mpya wetu kumfukuza ndo kawaida yao kwa sababu kutokana na mazingira yao lakini sitoje bauli za tu wewe unajua unajua mpira nipeni mpira nipige dandani 10 tunakupa 2020 Dada na kumi unakula 2020. Hebu e, bado naomba mpira mmoja hapo. Eh, eh dada na kumi, kumi yako kumi yangu tukubaliane kabisa. Eh bana sasa ubana na jamini. Mm. Katika kitu kimoja unajua mimi nataka niseme neno moja. Mtibwa hawajawahi kuisumbua simba. Haijawahi kutokea. Sisi tunachukua ubingwa mara mbili mgongoni kwa mtibwa sukari. Sasa wanasema nini? Lakini mtibwa wa kijaga huku bwana anabadilika na kwa sio mtibwa ile ya bara hoje. Hajawahi kubadilika mtibwa ile ile. Haijawahi kubadilika. Na kitu kimoja kikubwa ambacho mimi nataka nikwambie. Leo wali moto, mboga moto, mchuzi moto, chai moto. Yaani benchi limetamalaki. Timu baada baada ya mechi, baada ya mechi ya Yanga na Azam, Uhumudi akasema mechi ngumu kwao ilikuwa ni dhidi ya Yanga. Uh, Maana ni kwamba mechi inaweza kuja baada hapo zote nye pesa. Ile unalionaje ile? Unajua kuna kitu kimoja ambacho mimi nataka niseme. Mm. Humudi yeye alisema tu baada ya kumaliza mechi ya Yanga akaamua tu kuropoka. Sasa mtu kama anaamua kuropoka unafanyaje? Unamwacha. Yeye mwenyewe anajua. Yaani nafsi ni mwake ana. Kitu kimoja kikubwa ambacho hakuna timu hata moja kwa sasa hivi inayotamani kukutana na mziki wa Simba Sponga. Hakuna hata timu moja. Bwana aliomba dua, kaomba dua bwana Mungu nipe Simba na kamba Simba. Hivi hayo maneno. Maneno hayo wa yanakuja baada ya matokeo. Mi nimekaa naye sinyo nimekaa naye. Wote wawili nimekaa na wauliza. Tuje tusije. Tuje tusije. Wanasema ah nyinyi kija mechi itakuwa ngumu. Sio ngumu, yani sisi tumekuja kuchukua ubingwa. Sisi mwaka huu 2020 kila kikombe katika nchi hii. Kila kikombe katika nchi hii kinaingia msimbazi pale. Kila kikombe na ligi ina ime, imesimama katika mechi kadhaa hapa tumekuja katika mapinduzi mapinduzi mwaka huu ndio kombe letu la mwanzo 2020 tukitoka hapa sisi safari yetu haikomi tunaenda kuchukua Azam Confederation Cup tukitoka hapo watu 10 tunaenda kuchukua ligi tukitoka hapo watu 10 tunaenda kwenye sport pesa sasa rafiki yangu wewe sisi tuna timu timu limetimia mpaka golikipa anashambulia eh sasa wewe unafikiri kuna timu gani wewe katika mizania katika mizania mjibwa kipa wenu ndo Tanzania 1 Aish Manula Tanzania wana Aish Manula. Mbona mndu kama mkataa juice juice hapa? Hajawahi kukataliwa Aish Manula, hajawahi kukataliwa. Kitu kimoja ambacho watu hawajui. Manula amecheza mfululizo kwa miaka minne sasa hivi anaenda akiwa na Simba Sponga. Sasa maana yake nini? Tunabeni ukakolanya. Katika mechi hizi za kupasha viporo moto unafanyaje? Unaingia tu anaingia golikipa mwingine anaendelea yani. Kwa sababu sisi tuna magolikipa wawili bora Tanzania hii kuliko magolikipa wa timu nyingine zote. Bana yule kado na nduda kumbe sio chochote kwa mujibu mmoja. Sasa atuombe razi wa Tanzania kwenye Instagram, atuombe razi kwenye WhatsApp, atuombe razi kwenye Facebook. Bana nini? Manula si namba moja wa Tanzania, Manula namba moja wa Simba. Katupigisha tano tano kule. Dunia inajua na Mungu katupigisha tano tano. Katupigisha tano tano. Simu wa taifa. Ah, ya Tanzania. Ah, tano. Nne inakumbuka nne. African. Katupigisha. Ukisema katupigisha maana yake Simba. Sinyo we Simba bana. Mungu aniue ngitiania. Mbona amesema katupigisha? Katupigisha nne. Tanzania. Tanzania. Sijui umeelewa African. Katupigisha kwa. Yule nini Simba 1 sio Tanzania 1. Okay. Sijui umeelewa vizuri eh? Wewe mkubali? Mimi si mkubali. Mimi kama goalkeeper card ndio goalkeeper timu yangu watu. Mimi mimi Holantish. Mimi leo nataka wawe wa, 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 11 tu. Wakipanga 13 hapo masuala mengine. Lakini 11 na 11 kipigwe. Mimi sio gopi. Hawa nakutana nao kwenye ligi ya Vodacom Tanzania bara. Si umeelewa timu ifungwa na maadui. Yuko chini. Eh bana Simba wamekamilika. Eh kuanzia kwa Benom mpaka mpaka mbele wako furu mziki. Hii haikutii mashaka. Haitii mashaka kwa sababu kukamilika kote wameingia finali kwa mipineti. Na maana ungemaliza mchezo mapema tu kama wamekamilika. Wameingia kwenye mapineti na mapineti yenyewe ndio umeona hapa hasa mwenyewe. Na leo shughuli mnamaliza mapema au ndio kama kawaida yenu penalty penalty? Kitu tuna moja. Ile off time tuna moja. Kifa kibi cha pili tena hata ile wenyewe. Sisi off time tuna moja. Mipango yetu tunatoka nayo mipango yetu. Sababu kunatoka na mipango yako na kaya poti. Si tunatoka ya poti mpaka tunafika hapa. Off time tuna moja. Na hilo 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 nadumu mpaka mwisho. Na mwisho. Isha kwanza hii kukwambia kama wao wanajezikana na brand Jezi ya Simba na uso wa 5 of 6. Kauliza Jezi ya Mtibwa na uso wa 4 of 5. Na wa Simba wamenunua Jezi wetu kule. Na kama wana, wako pale wamenunua Jezi wetu. Na wanalaumu. Wanasema sako meneja wetu si mimo team kubwa atengeneze Jezi college. Si umeelewa? Kwenye Jezi ya sasa Mtibwa atuache kama tulivyo. 
Sumelewa vizuri eh. Yes asime na uswa sita. Yes yes asime konje metundikwa na uswa sita. 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 Sita metundikwa bali. Usiye kutaliza mtu wa kutundikwa na uswa sita. Sita. Usiye kuiona jesi nje. Wewe unakaa kama na nyamaa jesi. Rickroz. Oyo. Jesi kubwa kwa 10000. Ah kwanza mimi kwa jina naitwa Daudi Oseni ni mshabiki wa Simba kutoka tawi la Chalinze. Chalinze pale pwani pale kwa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete au kwa Mheshimiwa Liziwani. Mimi nawashangaa sana ndugu zetu hawa katamiwa mtibwa. Unajua wanapongea jezi ya Simba inauzwa shilingi 6000 mimi nina ushahidi jezi ya mtibwa inauzwa mpaka shilingi 500 au 1500. Umeona? Hivi kama wao wanasema watoe ushahidi, hivi waangalie kama mimi bigi. Sawa bwana? Bigi kama mimi hivi waulize jezi hii. Kwa sababu hizi jezi sinyo 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 takua sinyo sinyo unawashawasha na hela nishakuona. Hizi jezi ni original, sawa bwana? Alafu unapongea bali ya Mo, unaongea bali ya Tanzania. Yaani ukongea bali ya Mo, unaongea bali ya Simba, unaongea bali ya Tanzania. Kwa sababu mtibwa anatoka. Mtibwa hapa pasuki leo. Yaani mtibwa leo yani yani hajisahau kabisa. Hajisahau kabisa tena yani mwisho wa siku hapa atasahau mpaka vilago vyake avulala guest. Maana watu wa Zanzibar wanasema hoteli lakini sisi tunasema guest. Ngoja kwanza. Ngoja 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 ngoja. Mtibwa anataka likombe. Mtibwa anataka likombe lakini nimekwambia aje kwamba wa Zanzibar wanasema kwamba yani mtibwa kama mtibwa. Sisi watu wa pwani kule tunasema kwamba guest lakini mtibwa kama mtibwa hii kofi yako tazungumzia baadaye mtibwa anataka kombe hili i say natokea msasani sauti ya simba msasani k master mtata maandazi road aka kiufupi mtibwa kwa kweli leo ndio mwisho wa maisha yao ndio mwisho wa maisha yao leo mtibwa na mtibwa hawawezi kuitambia simba ndani ya uwanja wa amani simba amani ni ya kwake Simba Zanzibar ni ya kwake. Mtibu wako mbali sana na watasubiri sana. Ufupi watasubiri meli ubungo siku hii ya leo Mtibu. Anasubiri meli? Anasubiri meli? Atasubiri meli ubungo Mtibu au Morogoro. Yeah. Tumewabebea matikiti hapo pale. Yeah. Pale tumewekea matikiti. Ya nini hayo? Tumekuja nao special kwa ajili yao. Tuili wajipoze. Hebu kana tikiti. Kana tikiti. Uje wakabizi hapa. Ebane. Uh, simba wana wanataka wana kombe hili na wenyewe. Eh na sisi tunalitaka sababu tushawahidi paka watu wetu wa Morogoro kama kuna milima ifagui ifagiwe ifagiliwe huko Manungu kwa sababu mzigo unakuja kwa uwezo hapa mzigo leo tunauchukua tunaenda nao Manungu eh. na washatusikiliza na tushawambia paka sasa hivi nyi angalieni watu nao watu tunao hebu mtu paka anafika finali kuna watu eh. penalty penalty yani bana mmetoa zawadi hizo penalty penalty afya yako unaipenda kuna afya hapa Nimechoka eh? Nimechoka ile kuna afya hapo. Wewe unakula kama hivyo? Ngoja wewe unakula hivyo. Hebu mchiza mimi. Eh bwana hili umenunua umeokota. Hili bwana tumeenda kubeba. Unajua tumeenda kubeba wapi? Morogoro. Tumeenda Morogoro walikokuwa na okota yanga kule. Walipokuwa na iba yanga matikiti Morogoro. Hiyo kesi yako mpya. Eh bwana tumalizie. Unawaambiaje Simba? Eh eh? Unawaambiaje Simba? Kwa sababu mtu wao sasa hivi kishafuliwa ile CD yake. Kwa sababu CD paka rinyu. Nani? Bedi kagere. Sidi sidi na mara gani? Sidi nyimbo nane ana sidi yake ile. Siku yangu wenyewe umenifua ile sidi sasa hivi bofu. Ndio hazina yao. Yaani kwamba hana ujanja bila hiyo. Hana ujanja bila hiyo. Mwanzo wewe siafungi sasa kwa ulize wenyewe. Kwa sababu umetoa ule mkonga ule. Ile kagere hiyo. Ndio. Watali. Alikuwa na chaji. Ante mimi napoa window mkononi. Eh, lakini sasa hivi anapoa window ana chaji. Hana sumu yote. Beki mwenyewe Dickson Job yule kwa Kagere kweli. Dickson Job unamjua mtoto mdogo. Wewe unamjua toka Haichukulisha under 20 bongo nzima save Dickson Job. Captain wa under 20. Dam changa. Bane. Tibwa tibwa sugar number 1 hapa kwetu Tanzania. Tibwa sugar mini hapa kwetu Tanzania. Timu ya kushangilia Tanzania mtibwa sugar. Watu wanaeka hela benki anaeka mwenyewe. Anakisha sawa. Mtu ni milioni 800 benki. Eh bana tumalizie eh tiketi yako ile itakula mwenyewe. Lina mwenyewe ile. Yaani kwa ufupi kaandaliwa mtibwa rasmi au mashabiki kwa jumla watu watakula. E, yapo mengi tumeleta mfano tu lakini yapo mengi tumeenda Morogoro ya tumepakia pale kwa tumepakia kwenye keri ya tumefuka nayo kwenye boti tumepakia kwenye boti tumekuja nayo yapo pale asante sana bana mimi nawashukuru sana 10000 shahida
Nani kaiba? Ah uliokota. 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 Ndio ndio ina vita yenu. Eh bwana eh na kwa muda huu tukawasikilize makocha wa timu zote mbili kiufunde kabisa na wenyewe wanasemaje kuelekea kwenye mechi hii.